na check up kidogo ya maswali kadhaa najua watu wengi wana tumeongea sana mziki lakini kidogo ya tunataka kwenda kidogo ya tofauti vingine kuhusiana Angel Bernard kidogo sio sana uh, utajibu as long as you uko comfortable Angel tungependa kufahamu majina you, you can skip <laughs> Enjo watu okay tunajua unaitwa Enjo Bena lakini tungependa kujua majina yako matatu kabisa ya serikali. Mimi naitwa Enjo Bernard Liamba kwa familia, Enjo Bernard Sakafu kwa mume wangu. Kwa mimi ni Enjo Bernard Sakafu. Okay. Yeah. Okay, mwanzo wa Liamba. Ile iliyopita ile. ile, 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 ile. <laughs> Liamba. Liamba ni mimi ni mchanganyiko wa Mnyamwezi na Mnyakyusa na Mnyasa na Mbena. Pata hapo vitu. <laughs> <laughs> Me half cast. <laughs> That's too much. Half cast. <laughs> yeah. Kwa yeah. na makabila manne ambayo yote yamenijenga ya kwa hapa nilipo. Okay. Yeah. Sawa so, sawa. So, Enjoy watu wangependa kujua kiwango chako cha elimu. Nimesoma mpaka chuo kikuu Mlimani uh, University of Dar es Salaam nilifanya international relations. Yeah. Na sasa naenda kuanza theology. Ni mwanafunzi. Okay. Nasoma. Theology like yeah. you, Nifunza neno la Mungu. Bas. Of course, probably kuna future kwa kwenye theology. Naenda kujifunza neno la Mungu. Angel Bernard is the pastor. Angel Bernard is the pastor. What can I say? Uliniambia mara ya mwisho. Of course, my prophecy has come to pass. Nabii ametabiri. Ongera, kwa sababu I saw mumeo pia pale jina Facebook barika ameandika pastor. Gosef Sakawa was like wow probably Angel Bernard is a pastor too. I thank God kwa neema kubwa sana ambayo ina inatujenyekeza kuliko kawaida. Yeah. Okay. yeah. Sawa sawa. Na Angel ni wangapi kwenu kuzaliwa? Mimi ni mtoto wa tatu kati ya watoto sita. Sisi tuko wasichana watatu au vijana watatu. Udeki sana mtoto katikati. Ni <laughs> mchapa kazi tu. <laughs> Sawa, so, okay. Ukiacha kwenye ratiba kawaida za kibinadamu ambazo kila binadamu anapitia, nataka kujua kitu gani ambacho kwa siku hizi kupita ambacho kinahusiana na uimbaji lazima ukifanye. Ukiachana na ratiba tu za kawaida ambazo everybody does. Well, kuna uhusiano na uimbaji ambacho lazima ni lazima nisome. Lazima nitasoma tu kitu fulani hivi kinachohusiana na na hiki ninachokifanya lazima kama sio ugugo basi ni kitabu kama sio kitabu basi nitakipitia kwenye mtandao na kadhalika. Wewe unafanya mazoezi? Ya mwili? Yeah. Yes, nafanya mazoezi. Ya sauti najitahidi yeah. kufanya mazoezi. Unajua <laughs> <laughs> siku moja nilikuwa kwenye tamasha la Campus Night and ulikuwa na hudumu pale. Ah, uh, mtu mmoja akaniambia kwamba ah Enjo kama hajatoka kujifungua juzi hivi I was like nitamuuliza Enjo unapataje hii image like yule mtu anajua alifanya nifikiri kwa mara pili ngasema Enjo what's the secret behind <laughs> uh, nimshukuru mamangu mama respect sana kwako ametutrain um, kijeshi jeshi sana yeah so uh, mamangu hawezi kukuacha umelalalala tu hata siku moja atakwambia nyanyuka nyanyuka ni mjamzito ni nini nyanyuka jitie nguvu endelea kwa sababu maisha hayako hivyo kwa amenifundisha na mimi nimejikuta imekuwa tu ni mfumo wa maisha okay. sasa hivi. Yeah. Na sikushangaa ulivyo siku moja ukasema kwamba ulishoot stakata ukiwa na mimba miezi nane. Yes. How was it difficult? It wasn't. It was fine. Uh, ni vile tu rudia rudia kuna ile zile za mwishoni nakumbuka travel akasema basi jamani mwacheni sasa. <laughs> yaani kama nimechoka lakini tulifanya tulifanya kabisa. Okay. Yeah. Au ni kuna ugumu kiasi gani okay kwa mfano sasa hivi mwimbaji una hudumu mama mchungaji uh, Uh, you have two kids ambazo una 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 walaise saivi na wadogo na na hii hectic situation yote how do you manage ah uh, e, ni neema <laughs> ndio neno sahihi <laughs> maana sio rahisi ni neema ninajifunza kupitia kwa mama wachungaji ambao ni wakubwa ninajifunza kutoka kwao wa ninawatazama kwa miaka mingi jinsi wanavyoishi wanavyoenda wengine nawauliza kila siku ya la, kwa hiyo ninajifunza kutoka kwao na ninaona kama kama wao wanaendelea basi acha tu na mimi niendelee najifunza taratibu so lakini pia mume wangu ananitia nguvu sana ya kwa, kuna, kuna wakati nafika mwisho kabisa aende sasa kaa chini ya <laughs> ni neema Mungu anatusaidia Okay. Angela ningependa kujua mziki wa, wa injili unakulipa kiasi gani? Abe. Mziki wa injili unakulipa kiasi gani? Abe. Yaani kwamba mziki ha, is it paying kwamba mziki wa injili unalipa? Mziki wa injili unaweza kumlipa mtu ni kweli.
kabisa Mungu anaweza mojawapo kwa njia amen na namshukuru Mungu kweli unanilipa ila ukiniuliza kiasi gani nitaendelea kusema abe <laughs> Okay, uh, to, to Angel, mara kwa mara. Mwe? Kuna wakati. <laughs> Kuna wakati nalia. Yeah. Sina machozi ya mbali sana. Mm. Unaweza kitu gani kiaisi zaidi ambacho kinaweza kufanywa ulie pompi? Ukidharau familia yangu. Oh. Yaani hiyo inaweza nitoa machozi. Na msifanye hivyo ni dhambi. <laughs> yeah. Okay. Uh, labda ungepewa nafasi ya kumshauri Angel Bernard wa miaka mitano iliyopita ushauri gani ambao ungempa? Ningemwambia asijione huruma na aendelee kumshikilia aliyemfikisha hapa huyu Mungu. Ya, yeah. hey, Angel usijione huruma. <laughs> ya. Yeah. Okay, unajione, ulikuwa unajionea huruma ile. Nyakati unajionea huruma, unajua eh? Ma- mambo yanakuwa mengi kiasi kwamba unaona nimechoka nataka kupumzika lakini ukiwa kwenye majira bora ujitahidi usitafute kupumzika sana. Ufanye sana utapumzika hapo baadaye. Okay. Yeah. Paulo anasema mwendo ni maumaliza. Yeah. Okay, na last question hapa. <coughs> Ningependa kujua kwamba ungependa kufanya kazi na mwimbaji gani kati ya hao? Nachagua mmoja. Yeah, kuna Joy Waga au Jessica Onore? Wote. <laughs> I say one. Ninajibu kwa neno moja, wote. Okay. Ungependa kufanya kazi na Good Waga au Paul Kremen? Wote. <laughs> okay, ndio mimi nikushukuru. Of course, it was a good time to have you. Asante sana. Barikiwa sana. Amina, go to media.